，你只看到这县衙外头的寒酸，你还没看看里面呢。嗯。哎呦，我明白了，是为了保护县令的人身安全，所以你们呢，就把这里弄得败絮其外。金玉其中啊，太有想法了！金玉呢？金玉呢？这哪里是县衙吗？呃，其实这不是县衙，真正的县衙。老县衙年久失修，还不如这里呢。啊！这个县令我不干了，大鱼哥，你堂堂七尺男儿，怎么说话出尔反尔了？太师所言极是，小的在旁听得一清二楚。你，你，你就在这儿安心的做县令吧，啊？这哪里是办公啊？我觉得办丧事还差不多。你是你好好的休息，不打扰了啊。啊，不是太师，啊，你。哎，呃，妈，啊，这，哦，喂，哎，哎，哎，哎，哎。这里哪里是个衙门？根本就是一个丐帮总台。我可不要当洪七公啊！哎，今天帮主有事休息一天啊。杜大人，啊啊，太师，杜大人，啊、您要出去呀？啊，对呀、啊，我也不知道为什么待在里面，总有一种想自我了断的感觉。啊，那。散步还要带着行李。哎呀，太师，你看这个县衙，连门都没有，我怎么能安心把自己的东西留在这儿呢？啊、哦，嗯，杜大人所言极是啊。哎，好，那就你们两个留下来，保护杜大人的安全和财物。嗯、是，太师。快来，太，太师。哎杜大人，杜大人，嘘！不好，杜大人跑了。他跑了，行李怎么还留在这儿？我们一定是中了他的调虎离山之计。今天就让你们见识一下什么叫虚虚实实、实实虚虚。哎呀，舍不得孩子套不着狼，能逃出这个鬼地方，区区行李又算得了什么呢？杜明腾，我一定要逮到你！哎哎，镇长，镇长，县令大人在吗？我去探望探望。呃，还是让他跑了，跑了。我自由，我自由，我自由了。终于让我找到你了，看我怎么收拾你。谁是刘景吗？呃，被被被被先帝处死啊！我危害苍生的大太监嘛！知道就好。今天老子先把你变成刘景，然后再送你去见刘景。哎呀哎呀！别别别别别！爹，你听我说。你不要再说了，女儿
，我马上出马，替你教训这个欺负你的王八羔子。要死！就是。哎，好了好了，没事了。哎呀，家和万事兴啊，家和万事兴、啊。嗯，我还有，还有，你让不让人活了？我，哎呀，丢了一把，还有两把，难道这就是江湖中传闻的轰天无敌三把斧？轰天无敌三把斧，没错。这个人称“鬼剑头”的轰天无敌三把斧，已经在江湖上消失了几十年，想不到会在这里再度出现了。哇！哇！喂，要不要那么高啊？哎我，哇！能和他对上这么多招，不落下风的这姑娘也绝非等闲之辈呀、啊！哎，那她又是谁呢？嗯，你看她出招曼妙，步伐轻盈，犹如风卷残云之势。她应该就是第十七代峨眉派的女掌门，玉面玲珑风小月。啊，小心呐、啊！哎哎哎，喂，你没事吧？哎哎，走走。我我我。这次又是谁？怎么现在的人都喜欢打我？我做错了什么？还是先歇会儿。哎，结果结果。你不是说你想救我的吗？啊！哎！啊！啊！啊！是菜渣！混账！原来真的是菜渣、嗯！你干嘛呀？啊啊！对啊对对对对对对！对不起对不起，刚才我为了逃免一时情急有所得罪，请多多包涵。算了，原谅你了。啊。嗯。好了，我们走吧。嗯。是你先亲我的，你还说？嗯，走啊！是你先亲我的，你还说？嗯、我没机会。今天的事情不许想，也不许提，保证。嗯。嗯
，能问你一个问题吗？你不是很恨我吗？为什么要救我？哎，不过我也知道是明知故问了，因为刚才我充分感受到，你关心我，你舍不得我。嗯嗯。哼，你少臭美了！我帮你呢，是怕我爹杀了你，放了他的斧头而已。哦，是这样的，有道是人间最短的距离嘛，莫过于同生共死。你嘴巴里不承认呢，只不过你心里已经有了答案了。住嘴啊！早知道不帮你了。再见。嗯。站住！嗯、不许跟来。啊，不跟。乖。反正我知道我们。很快就会见面了。正方，到底是哪位啊？情深意重，我要是就这样一走了之。这个，你镇长，你找老夫有什么急事啊？杜云腾跑了，跑了啊！<笑>他逃不出我的手掌心的。哎呀，太师啊，我刚刚路过县衙的时候，正好碰到太师傅的家丁，他亲口告诉我，也找不着杜云腾了。嗯。哎呀，这个欢喜县呐、啊。我觉得不可一日无主。虽然这个杜云腾跑了，但是我倪坤已经做好了为民排忧解难的准备了。太师啊，择日不如撞日啊！太师，这太师
。太师，太师，太师，太师，杜县令人呢？呃。开始，太师啊，你看啊，杜云彤都跑了，哎，这新县令，耶，哇，哎呦，哎呦，这么隆重啊，真是没想到啊，大家呢这么重视我，刚分开没多久就集体瞻仰在下了，哎。你不是跑了吗？谁说我跑了？我要是跑了，干嘛要留下行李呀、啊？我要是跑了，干嘛要回来呢？哎、杜大人啊，误会，误会了。只要你在，就好了。还是你放心了，我以后就在欢喜县扎根，你赶都赶不走我。杜大人呢、啊？你，你怎么会突然有这种领悟啊？啊，因为。我找到了留下的理由。哎，而且理由很充分。一场虚惊。哎，杜大人啊，那我们就不打扰了啊。太师，请。